คือคือเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์พยายามอธิบายว่าว่าเอเรื่องการทําความดีมันก็ทําได้ตลอดคือเคยถึงแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบความดีใครเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมหรือโอกาสแต่ที่ที่จะเป็นอุปสรรคต่อความดีไม่ก็ไม่มีอะไรนอกเหนือจากกิเลสตัวเองเพราะนั้นเมื่อเราเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องอืมถ้าไม่ชนะกิเลสแล้วก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเลยอ่าถ้าถ้าเริ่มต้นอ่าฝึกให้ปล่อยวางกิเลสตอนนี้อ่าในอนาคตพอจบการเรียนแล้วโอ้แล้วจิตใจของเราจะเข้มแข็งจะทําความดีจะทําอะไรก็คงสําเร็จง่ายเพราะอุปสรรคสําคัญภายในเราก็รู้เท่าทันแล้วแล้วก็มีเทคนิควิธีในการปรับปรุงแก้ไขปล่อยวางได้อาตอาตมาอาตมาเกิดที่อังกฤษแล้วทุกวันนี้อิทธิพลของของศาสนาคริสต์น้อยในอาตมาเองก็ไม่ไม่เคยเชื่อคำสอนของศาสนาคริสต์ไม่รู้สึกต่อต้านตลอดตั้งแต่เจ็ดแปดขวบรู้สึกสำหรับตัวเองไม่ไม่มีเหตุผลนะตมาเป็นคนที่ชอบมีเหตุมีผลนะนแต่นั้นตอนหลังจากนั้นจะแปดขวบเป็นต้นเนี่ยเป็นคนไม่ไม่มีศาสนาเนะี่ยไม่ไม่เห็นจำเป็นจะต้องมีศาสนาแล้วก็อย่างว่าก็ดูทั่วไปศาสนาอยู่ตรงไหนวุ่นวายอยู่ตรงนั้นแต่พอเกิดอายุสิบสามสิบสี่สิบห้ากำลังเริ่มคิดว่าเราเกิดมาทำไมเพื่ออะไรชีวิตที่ดีคือชีวิตอย่างไรแต่ว่าการการดำเนินชีวิตอย่างดีที่สุดก็ควรจะอย่างไรแล้วยังมีความสงสัยว่าเอทว่าเราผูกได้ไหมว่าชีวิตอย่างนี้ดีชีวิตอย่างนี้ดีกว่าชีวิตอย่างนี้ดีที่สุดวันเราเราพูดอย่างนั้นได้ไหมหรือว่าไม่ควรจะมองอย่างนั้นก็ต่างคนต่างต่างอยู่เราไม่ควรจะเปรียบเทียบแล้ววันสามารถตัดสินชีวิตมนุษย์ได้ไหมว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรอะไรคือเครื่องตัดสินอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับชีวิตที่ดีแล้วก็สงสงสัยว่าทำให้โลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ความการรบราคาฟันกันความไม่ยุติธรรมกันทำไมโลกมันเป็นอย่างนี้ที่โลกมันเป็นอย่างนี้จำเป็นไหมถ้าถ้าจำเป็นแบบเป็นชะตากรรมของโลกเป็นการโดนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าโลกไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนี้ถ้าโลกดีกว่านี้ได้เราควรมีส่วนส่วนร่วมอย่างไรในการทำให้โลกดีขึ้นอย่างไรก็มีความคิดหลายอย่างซึ่งนำไปสู่การอ่านหนังสืออ่านหนังสือมากเลยจนจนถึงกับได้เจอหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วคำตอบทั้งหลายที่กำลังแสวงหาก็อยู่ในนั่นหมดแล้วไม่ไม่นึกเหมือนกับว่าเป็นศาสนาของชาวเอเชียหรือว่าชาวตะวันออกรู้สึกเป็นเป็นชัดเจนมากเลยไม่มีที่สงสัยก็เลยเกิดความศรัทธาในทางพุทธศาสนาตอนนั้นอายุสักสิบหกปีแต่พอจบการศึกษามัธยมปลายก็ออกเดินทางคนเดียวไปประเทศอินเดียไปหาความรู้หาประสบการณ์นี้ก็ทีแรกพ่อแม่ก็เข้าใจว่าเป็นเป็นเป็นแกลบเยียหนึ่งปีก่อนไปมหาวิทยาลัยแต่อยู่ถึงสองปีก็กลับไปต้องบอกพ่อแม่ว่าคมไม่ไม่อยากจะศึกษาทางโลกอีกแล้วสนใจในพุทธศาสนาแต่ตอนนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าคอร์สวิปัสสนากับอาจารย์คนหนึ่งที่อังกฤษ
ซึ่งเคยบวชเป็นพระในประเทศไทยแล้วตอนปัญญายธรรมเขามักจะเล่าถึงสมัยเป็นพระในเมืองไทยจึงหรือว่าโอ้นี่นี่คือวิถีชีวิตที่เราสเสวงหามาทั้งสองปีก็เลยตัดสินใจออกบวชเราก็ได้เดินทางมาเมืองไทยแล้วก็ได้ไปอยู่กับลุงพ่อชาอันนี้ก็เกือบจะสี่สิบปีแล้วสามสิบสามสิบเจ็ดปีแล้วเดี๋ยวอยากฟังจะแม่ชีมั้งครับแม่ชีมีอืมไม่มีเลยธรรมดามันต้องฟูงซ่านนั่นแหละทุกคนฮะเพื่อใจเย็นแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าถ้าในชีวิตประจำวันบางสิ่งบางอย่างที่มันชวนฟูงซ่านโดยไม่จำเป็นเราก็พยายามตัดออกแต่ความคิดเนี่ยเหมือนกับเป็นของเสพติดเราก็เสพติดมานานแล้วคือของเสพติดเดียมันก็ไม่ค่อยรู้สึกแต่พอเราพยายามเลิกของเสพติดเราจึงรู้สึกโอ้โหนี่มันหนักมากนะแต่ถ้าถ้าลูกทําทุกวันทุกวันค่อยค่อยเป็นค่อยไปไม่สิ่งที่ต้องระวังคือความรําคาญและว่าการท้อแท้สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคแต่ความฟุ้งซ่านนี่ถ้าทําไปเรื่อยเรื่อยมันจะค่อยๆลดน้อยลงอ m sorry. Why did I choose? I didn't choose. I um, I was asked to. You know, um, I I've been taught by my teacher um, never to prepare the talk beforehand. So you know, even if I talk to a hundred people or a thousand people. Uh, I I don't usually know what I'm going to say until I start talking, uh, so um, it it makes it much more interesting for me that way. So sometimes I say things and I I never heard them before, you know. <laughs> <laughs> Anything else? ผู้ปกครองก็ถามได้ไหมท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านศาสนามันมันก็ต่างกันในคือคือในศาสนาส่วนมากนับถือคือเชื่อในคําสอนอแต่ในสิ่งที่ประโยชน์ของความนับถือศาสนาท,ทั่วไปก็คือทุกวันนี้ชีวิตหรือว่าสังคมทุกอย่างเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากแล้วคนก็รู้สึกวาเวไม่รู้สึกจะทําตัวอย่างไงก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมก็เลยตรงการอะไรสักอย่างที่มันมั่นคงนักแน่นไม่เปลี่ยนแปลงอืมเพราะพอรู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงคุกคามทําให้เราวันไหวก็ต้องการอะไรสักอย่างที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็เลยเอาความเชื่อในคำพีอ่าเป็นที่พึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องการจากศาสนาส่วนมากแต่พุทธศาสนาบอกว่ามันมีคนละความคิดฮะคือพุทธศาสนาบอกว่าถ้าเรารู้สึกความเปลี่ยนแปลงคุกคามก็เพราะว่าขาดความเข้าใจในเรื่องความเปลี่ยนแปลงเราต้องศึกษาความเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือหลักศาสนาพุทธเรียนรู้เรื่องความเปลี่ยนแปลงเพราะเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดอย่างไรเป็นยังไงเราจึงจะไม่เป็นทุกข์กับมันแต่ที่นี้เมื่อกี้นี้ก็ก็พูดถึงว่าในพุทธศาสนาเราเริ่มต้นจากง่ายๆเรื่องสุขเรื่องทุกข
นั่นเป็นพุทธศาสนาไม่ได้กล่าวถึงนับถือแต่ว่าเกิดจากความสนใจในความเป็นมนุษย์ของเราทํายังไงเราจึงจะไม่เป็นทุกข์กับความเป็นมนุษย์การเกิดเป็นมนุษย์ทํายังไงเราจึงจะได้ความสุขอันนี้ก็ก็ส่วนหนึ่งอีกด้านหนึ่งทํายังไงเราจึงจะไม่ทําให้คนอื่นเป็นทุกข์แล้วทําไมเราจึงจะนําความสุขไปให้คนอื่นใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราจะรู้ทันทีเราจะรู้โดยการศึกษาโดยการฝึกตัวเองนั้นถ้าเราต้องการจะสร้างความสุขสร้างประโยชน์กับตัวเองและคนอื่นการการศึกษาการปฏิบัติทางพุทธศาสนานี่มีมีมีผลส่วนช่วยมากทีเดียวบทเรียลไลฟ์ Yeah, I think um, meditation is real life. But um, yeah, what what I was explaining just now is that um, usually um, we're just like like carried this way and this way, that way by our moods, and often we we I think we all of us, even children, you know, we have a got a good idea of what's right and what's wrong. You know what's good, what's bad, pretty, pretty much. You know, but the problem is we forget, don't we? You know, like when you have some really strong desire, or you're very angry, or or some, or you're very tense or anxious, you forget all those uh, those standards that you have, or the wisdom and knowledge that you have. So, challenge for everybody, whether you're a child or whether a human being, is how can you um, how can you make use of your knowledge. Um, When you have some challenge in your life, not just when you're feeling okay and there's no uh, nothing going on, but when you have something that really tempts you, you know, very tempting to do something wrong, you know, how can you protect your mind against that, you know? Or maybe when you know something is really good, but you just can't be bothered, you're lazy, or you know, you just want to do other things. How? Where can you find the energy to do that good thing? So, so. In meditation, you're learning this kind of skill. Uh, you're learning the inner discipline. You know, often since I've been in Thailand, you know, nearly 40 years, people are always complaining, or Thai Thai people have no v e n i g h t But you know, how does where does that come from? You know, it's not something that you can make someone. You you can't make someone have v e n i g h t You know, you should have v e n i g h t You know, um, it, you know this idea you can. Change people by just sort of waving a finger and telling you, you know, you should be more like this. You should be. It doesn't work like that, does it? It has to come from within you. But if you if you start training your mind, and then you know you make a decision. It's your decision. Nobody can force you. You make a decision to meditate on your breath, and then something you know you want to think about something else. Then that's how you have a v e n i g h t You say, "No, I'm. I put that down. That's not what I decide to think about. I'm going to stay with my breath." Or then it goes off somewhere else, and you just put it down. No, this is not what I want to do in this 15 minutes or this 30 minutes. And you bring it back, and you bring it back. So this is how you train yourself to have v e n i g h t So even if you you forget what you're doing, you get caught up in something. You find if you meditate every while, you realize very quickly. Oh no, this is not what I'm supposed to be doing, and you have the power to bring your mind back to what you're doing, whether it's your studies or your whatever um, you know you're you're involved with at that moment. So this is the most effective way. You look in all the different cultures of the world, all the different religions. You know, where is there anything, any activity, any human activity, which is specifically aimed at dealing with the mind, at training the mind, at dealing with getting uh, abandoning greed and anger and selfishness and jealousy and depression and anxiety, and developing all the good qualities of kindness and generosity and patience and and mindfulness and Inner peace. The only activity ever devised in the whole of human history which is effective at that inner work 
is a path of meditation that the Buddha uh, shared with us. You see, so once you see uh, how much your sabotage, you know, how much your you 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 suffer unnecessarily because of all these things in your head, and how you don't have to, that you can train yourself to go beyond those things. Then you see how important meditation is and how how effective it is. Yeah. Well, it, well, I wanted to. Um, I decided that the way uh, life of a Buddhist monk was the way of life that I, I wanted to follow, and um, and so the my first teacher, who was um, a lay vipassana teacher, he had been a monk in Thailand. So it was through him that I knew that an English man could become a monk in Thailand and could stay a monk as long as he wanted. Um, so that was the first connection. And then before I came to Thailand, I was able to uh, visit uh, Lumpo Sumato, who is the senior Western disciple of my teacher, Ajahn Chah. And at that time, he was establishing a monastery in England and I spent a few months in his monastery in England and so I, I learned a lot about Ajahn Chah and his monastery in Ubon and so this made me very um, determined to to come to Thailand and to go to, to Ubon because I, I always want to, although I could have become a monk in England, uh, I never had any real um connection with England. You know, even when I was a boy, I always interested in Asia. I always want to come to Asia and India since I was seven or eight years old. And I always thought like I just like a guest in England, you know. And so as uh, soon as I could, I left and I've hardly ever been back again, you know, so I did. Yeah. In, well, there isn't a, um, there aren't any good training monasteries in India. Like Buddhism in India really more or less died out a long time ago now, like a thousand years even. And there are a few monasteries now in but in India, but they're they're not very good uh standard of education or training. So for for someone who really wants to follow the path of meditation and study with the great meditation master, then um certainly when I left uh, England, Northeast Thailand was the like the very best place in the world that you could come for that kind of training. Yeah. Mm. yeah. Pardon? No, I I have a little hermitage, uh, which is um, about fifteen minutes walk up here. So this is where I come to teach, rather than when I come whether or where I live. Um, but I lived many years in, uh, 20, 25 years in, uh, monasteries and was an abbot of a big monastery. And then I wanted to lead a quiet life just by myself. So I have uh, a lot more time for my own meditation practice. Mm. Pardon? Um, well, I, I, um, you know, I, I, from the first day that I met my teacher, then, you know, I felt very fortunate and blessed. And, um, I never, from that day, I never once ever considered disrobing or, or leaving. Um, so very great faith in monastic life and monastic training from the first day in Thailand or even before that. Um, as far as Thai Buddhism concerned, yeah, a lot of, uh, surprise and disappointment in, in many ways. Um, you know, I, I had, you know, understanding it was a, a, a Buddhist country, 95% Buddhism, then, you know, I, I expected certain, um, understanding and certain commitment to Buddhism in a lay Buddhist society which i didn't find when when i came and 
um, as you know, not just myself, but most Westerners who come to Buddhism, you know, originally is for the interest in the very systematic training of the mind and meditation practice. So for most Westerners, you know, like the number one draw and interest of Buddhism is, is meditation. And you begin to think that's what makes Buddhism special. And then when you come to a Buddhist country and then hardly anybody meditates and even 90% of the monks don't meditate, let alone the lay people, you know, you think, well, this is really weird, you know. Um, so. And then, of course, uh, you know, if you read any book about Buddhism, like the sort of basic standard of morality, like is five precepts, and then you come to Thailand and hardly anybody keeps the five precepts. So... Yeah, it was very, um, you know, uh, unexpected what I found here. I found. Mm. Pardon? I'm sorry, I can't hear. Do you ever think I'm different from others? Well, there are, <laughs> um, I think when you're, you're constantly, um, looking at yourself and looking at um life in general then you look at yourself and then first thing you see is all the things that are the same and of course they are far more than the things that make anybody different so the fact that we're born we all get old we all get sick we all die uh, we all have a body we all have a mind you know these these things are the same for everyone um as far as personality yeah there are certain things that differentiate make people different but i think that in in lay life like in a very um we can say individualistic society in the west i don't know if you understand that word and the um and the influence in in thailand or all countries around the world people want to uh, Say, I, I, I'm a valuable human being. I'm special because I have this different from everyone else. So everybody wants to find something to say, yeah, this is me. I'm, I'm me because I have this that nobody else does. So as a monk, you know, you don't, you don't follow that and to try to make yourself stand out from the crowd or be different and have something very special and, and be, you know, to try to show that thing off. Um, because if you have a whole group of people all trying to show off that they're different from everyone else, and they all become the same, they all become the same kind of show off. So in the end, it's, it doesn't work, does it? When you first came to Thailand, how long did you stay? When it first came to Thailand, well, I was 20 years old then. Um, so I was very young and I was very inspired, you know, and I, I really wanted to be a monk so much. And I, before I became a monk, I spent two years traveling around by myself in India and Afghanistan and Pakistan and Iran. And I, I had many adventures and it was very quite difficult life in many ways. So, um, I was used to quite a lot of difficulty, like physical difficulty. Um, so when I came to Thailand, like we living in the monastery, it's quite tough. You know, we get up at three o'clock in the morning, um, and don't go to bed till 10 o'clock, 11 o'clock at night. And some, and there's like something going on all through the day. And we only eat one time a day, about eight o'clock in the morning. And, and the weather is very hot and there was no electricity in those days. So there were no fans, no uh, air conditioning. Um, and the food was very simple food. So physically, I found very difficult, but because I had a lot of, um, faith in my teacher and because it's what I really wanted to do, then I didn't really think about it. You know, it was, it, it was just okay, you know. So I, but it, it's always, you know, if something's difficult, if you see the value of it, if you really want to do it, then it's not difficult, no matter how how tough it might seem. Mm.